அனைத்து உறவுகளுக்கும் என் அன்பான வணக்கம் இன்று எட்டாவது நாள் இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடியது நேற்று பார்த்த இந்த பிளன் டூல் அப்படின்ற பிளன் கான்டர் டிஸ்டர்ட் அப்படின்ற எஃபெக்ட் டூல்ஸ் பார்த்தோம் இந்த எஃபெக்ட் டூல்ஸ்ல பற்றி நம்ம இந்த லோகோவை நீ பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ பிளன் டூல்ல என்ன பண்ணலாம் பிளன் டூல் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம என்ன என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்த லோகோ நீங்க செய்ய ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு லோகோ ரெண்டு ரவுண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ரவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதுல ஒன்ல வந்து ரெட் கலர் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒன்ல கிரீன் கலர் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் அவுட் லைன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால ரைட் கிளிக் பண்ணி கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த பிளன் டூலை எடுத்து வரலாம் பிளன் டூல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளன் டூல எடுத்து வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்க போய்க்கலாம் சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்க போயிட்டீங்கன்னா இதுல பிளண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் அப்ளை ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டெப்ஸ் வந்து எவ்வளவு வேணும் பிளண்டிங் ஸ்டெப்ஸ் பிளண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றத நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி அல்லது ஒரு ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்க ஷேப்ஸ கிரியேட் பண்ணுங்க ஸோ எனி ஷேப்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க போனீங்கன்னா அதாவது இங்க பிளண்டிங் கொடுத்தா கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நியூ பார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் இந்த நியூ பார்த்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நியூ பார்த் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ வருது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த லைன் மேல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஏரோ வச்சு லைன் மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப வெளியில இருந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணணும் வெளியில நல்லா கவனிங்க வெளியில இருந்து மார்க் பண்ணி ஒவ்வொரு பார்ட் மார்க் செலக்ட் பண்ணலாம் அதனால இந்த பார்த் இந்த ரெண்டு ரவுண்ட் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணது இது எல்லாமே பிளண்டிங்ல வந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்ப நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி எந்த பொசிஷன் வேணுமோ அங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பொசிஷன்ல வேணுமோ அங்க நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே அதே இதுல இங்க சென்டர்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க பழையபடி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் பிளண்டோட ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இங்க போனீங்கன்னா அதாவது இது பக்கத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல ஸ்பிரிட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க கிளிக் பண்றீங்களோ அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க புதுசா மறுபடியும் வேற கலர் எடுத்து வரலாம் என்ன கலர் வேணும் சென்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ரவுண்ட் கிளிக் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ரவுண்ட் நம்ம இந்த ரவுண்ட்ல இருந்து எடுத்த எதுக்காகனா டயா ஒரே ஒன்னு போல இருக்கும் டயா நீங்க கிரியேட் பண்ற டயா ஒரே மாதிரி இருக்கும் சோ இப்ப வந்து நான் இதுக்கு ஒரு கலர் இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம் ஹைட்ரா போட வேணா எடுத்து இந்த கலரை பில் பண்ணுங்க கலர் ஹைட்ரா போட எடுத்து இந்த கலர் பிக் பண்ணி சோ இதுல வந்து கலர் மாறி பில் ஆகுதுன்னா நீங்க மூவ் பண்ணிருக்கோம் மூவ் பண்ணிட்டு இப்ப கலர் பில் பண்ணுங்க இதுக்கு தனியா கலர் பில் பண்ணுங்க ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு புரியுதுங்களா இதை வந்து ஷிஃப்ட் பேஜ் டவுன் கொடுக்கணும் கீழே போகணும் அதனால ஷிஃப்ட் பேஜ் டவுன் இதை செலக்ட் இன்னர்ல உள்ள அந்த ப்ளூ கலர் ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அவுட் லைன் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸ்ட்ரோக் எவ்வளவு வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஸ்ட்ரோக் வேணும் அப்படின்றத நீங்க இங்க கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுல இருக்கிற அவுட் லைன் ரன் பண்ணிடலாம் அப்ப ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ல ஒன்னு ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் அவுட் லைன் ஒன்னு வந்து ஆரஞ்ச் கலர் போய் 
நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிட் டெக்ஸ்ட் டு பாக் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துக்கிறோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆயிரும் அதை வந்து நான் கிளிக் பண்றேன் ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகும் மறுபடியும் லெட்டர்ஸ் மேல ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு கிளிக் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்கு இதுல சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல நீங்க மூவ் பண்ணணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் எங்க நீங்க பிளேஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ கார்னர்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் கொடுக்கறது கொடுக்கலாம் அதே போல இப்ப வந்து இந்த லெட்டர்ஸும் இது சேர்ந்து இருக்குது இதை பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ட்ரோல் கே பிரேக் அப்பார்ட் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தோம்னா இதை பிரிச்சிடலாம் அதே போல இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட்ல போய் அதே ஆப்ஷன் ஃபிட் டெக்ஸ்ட் பார்க் கொடுத்தது ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லெட்டர்ஸோட மெர்ஜ் ஆயிரும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை கொண்டு வரலாம் அது அதனாலதான் அதை நம்ம பிரிச்சிட்டோம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா தலைக்கிலா இருக்கு தலைக்கிலா இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இது ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இந்த லெட்டர்ஸை ஸ்பேசிங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நல்லா கவனிங்க தலைகளா இருக்கு தலைகளா இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் நீங்க கொண்டு வந்து நீங்க எடுத்து வரும்போது இது தலைகளா மாறிடுது அப்போ இந்த இடத்துல மேல டாப்ல பாத்தீங்கன்னா மிரர் டெக்ஸ்ட் அரிசாண்டலி மிரர் டெக்ஸ்ட் வெர்டிகலி ரெண்டு இருக்கு மேல டாப்ல இது செலக்ட் பண்ணாலே வரும் அதுல நீங்க ரெண்டையுமே அப்ளை பண்ண சொல்ற ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரைட் ஆயிரும் பட் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டுக்கு உள்ள இடைவெளி வந்து டைட் ஆயிருக்கு இத வந்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம ஆரம்ப கிளாஸ்ல சொல்லி இருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம டெக்ஸ்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட் உள்ள இடைவெளிய ஷேப்ல வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதே போல இந்த இடத்துல கவர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒய்ன்ற லெட்டர்ஸ் தான் கொண்டு வரணும் அப்போ ஒரு லெட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்க டைப் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு லெட்டர்ஸ் மட்டும் நீங்க பிளேஸ் பண்ணி இதை பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன் பண்ணிட்டேன் இப்ப இதை மூவ் பண்ணுங்க ஆரோ கீ வச்சு நஜ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து மூவ் பண்றோம் நமக்கு ஏற்கனவே ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் தெரியும் இந்த சென்டர் பாயிண்டா வைக்கணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னோம் அது பேர் ஸ்னாப் டூ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எல்லாமே நீங்க மெனுவில் இருக்கிற எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்னாப் டூ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டர் பாயிண்ட் நீங்க கொடுக்கும் போது ஸ்னாப் ஆகும் ஸ்னாப் டூ ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் ஆகல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதை வந்து சென்டர் பாயிண்ட்ல வச்சீங்கன்னா சென்டர் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல அதுவே கிடைக்கும் அது கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் வச்சுட்டு இப்ப போய் அரேஞ்சில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ரொட்டேட் இந்த ஆப்ஷனும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அரேஞ்சில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ரொட்டேட் கிளியரா பார்த்தோங்க இந்த ரொட்டேட் அப்படின்றத கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆல்ட் எஃப் எயிட் கொடுத்தாலும் ஆல்ட் எஃப் எயிட் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஒய் எத்தனை ஒய் இருக்குது அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டூ ஒய் இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஒய் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இதுதான் அதோட ஆங்கிள் ஒரு ஒய்க்கும் இன்னொரு ஒய்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி டூங்கிறப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்து சென்டர் வச்சு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் வச்சாச்சு ஒரு சென்டர் எடுத்து இந்த சென்டர்ல வச்சாச்சு இங்க 360 சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ அது எத்தனை ஒய்போ எத்தனை ஒய் இருக்கோ அதனால டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துட்டு இங்க ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கிறதுனால இங்க காப்பி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணிடுறாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி செலக்ட் பண்ண தெரியணும் இந்த வெளியில இருந்து இப்படி இழுத்துட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஆல் செலக்ட் ஆல்ல போனீங்கன்னா இங்க செலக்ட் ஆல் போனீங்கன்னா ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இருக்கு அதில் ஃபைண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஃபைண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபைண்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா
அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்க ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பினிஷ் பண்ணுங்க